الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا نبي زانيا سين تقرهن قرنا जानी शेख करे सिंता थे के फिर जाओ नो भी कीनिया स्लेन नो भी बने ना मैं उत्तम आदर्शों निया ज़मीनियार सी आरामर आदर्श पावर पर मक्कर मनुष्य गुले तो दामी है गलो एकुन शबाई तादेरे साहबी शब्दों ले करे आवार बने रोदी अल्लाह वाम एमुन दामी है गलो एक मात्र नवीन सोहबतर आदर्श मानार कारण दुनिया ते ही जिंदा था का अवस्था है अल्लाह दर्जुन साहब और नबी जन्मतेर टिकेर दिया दिन अल्लाह नबी बोल ले ना मैं उत्तम आदर्श निया आगमन कर ला अर दुनिया ते के बीता है बला दुई ते जिनी शुम्मतेर का से रखेगा लाम धुरियारा बाय नहीं चिंता नहीं कोनो दिन लाइन चुतो हो भी ना दुई जिनिश लेके गलाम दोरे राख एक नंबरे कुरान दुई नंबरे हलो पाया गंबरे सुन्ना एक नंबरे बोले चिं कुरान दुई नंबरे बोले चिं पाया गंबरे सुन्ना नो भी बोलें ना कुरान हदीस हदीसेर को तो बोलें ना बोलें कुराने बंग सुनो हदीस ना बोलर कारण की एक नंबर कारण होलो कुरान बोले हदीस बोला लग बे ना कारण कुरान जो दी बुझते चाओ एम नहीं हदीस तुम्हार लग बे कुरान बुझार जुम दितियो तो नो भी सुनो तेर को तो क्या नो बोलें सुन्नत का आमल, आमल बंगला और तो हलो काज, हदीस हदीस जिकिर करते बार भी, किंतु सुन्नत एर जिकिर चल बे ने तार फिकिर करे आमल करते होगे, तो उस बीच अनबियार को भी टूपी टूपी सुन्ना और टूपी सुन्ना टूपी सुन्ना बोल ले होगे ना माथा ऐ दवा लग बे, जिकिर ना कर ले वो चल बे माथा ऐ दिखे हो दारी रखा सुन्नत सुन्नत जिकिर कर ले हो बे ना दारी रखिया देखा ही तो हो बे अमी सुन्नी पर्दा पर्दा जिकिर कर ले हो बे ना पर्दा रामूल बस तो मैं उनको रे देखा ही तो हो बे अमी मोदीनर आशे अमी दुनियार कोनो बेकतीर गोलाम ना अमी अल्लार गोलाम मोदीनर तो रिक्या अमी चलते चाई अल्लार नो भी एरे नबी रुम्मतिर दाल नबी सुन्ना धोरे रखो सहाबाएं के नाम रा नबी सुन्नो त्रे क्या बने धोरे रख से तू भी एक ता सुन्ना त मैं स्वाक सुन्ना त पागली सुन्ना त एक ता गाती बने बुके लगाये रख से हाँ नबी बोले ना मज़रा के मैं स्वाक करो ओझुरा के मैं स्वाक करो सहाबाएं के नाम आमल शुरू कर ऐरे नबी रुम्मत नबी बोलें पागली मत है पहचाओ साहबाय कराम शते शते आमल शुरू करें दिल हदीस है से पागली बादो नबीर कथा में तो पागली बादो किंतु क्या मने का नबी का आमार दिए ताक़ा है देख आमी ज़म ने बंदी हो येरो कुम बादो नमाज़ का एम करार को ताल्ला बोले सेन नबियों बोले सेन नमाज़ पर क्या मने पर वो नबी नीचे पुरी या पुरी या साहबाएं के ना मेरे शिकायत से शिक्षा नेर पड़े ख्याल करें शिक्षा नेर समाए एक टक तथा तीन बार एक टक आस तीन बार देखा है शिक्षा नोर जन्नो जोकन मोटम की सात्रगुलो रेडी होए जाए तो कौन कहे तो तीन बार अमी शिक्षा नेर जन्नो वो उसी तीन बार तो शिक्षा लग बेना जोकन रेडी होए कैसे कौन एक बार होले ही होए हाँ एक बार अल्हम्दुलिल्लाह जोरे अमीन बला अमीन बला लग बे अमीन बला लग बे अमीन बला लग बे जोकन बला हमें वाला दालीन मुक्तदीरा तो कौन बोल बे आमीन नो बीजे इकोथा डा बोलने एक टू निजे जोरे हो एक बार बोलने बोलिया 
সাহাবায় কেরামদের জানাইলেন এই ভাবে আমিন বলতে হবে উম্মতের বললেন আমার সুন্নত হলো তুমি আসতে আমিন বলো জোরে আমি কেন বলছি সাহাবায় কেরামের শিখানের জন্য কিন্তু উম্মতেরা সব সময় আমল করবে আসতে জোরে বলা লাগবে না আসতে বললে আদায় হয়ে যাবে बुके हाथ बदो नबीर नीचे हाथ बदो बंदा तुम आमल चाल जाओ कहे मध्य कलह दंड कर मस्जिद आलदा करो ना बेईमान हासिर पत्र बनाईर सुन्ना नबीर सुन्ना हासिर पत्र ना बर विज्ञानी नबीर प्रत्येक सुन्नत आमल जेमन आखेरत दाम शर तेम उपकार नबीर आदेश हलो सुन्नत आमल कर নবী বলেন উন্নতের জন্য কষ্ট যদি না হয় তো মেসোয়াক আমি বাধ্যতামূলক করে দিতাম আল্লাহর নবীর সুন্নতের আবুলকে জিন্দেগি রাপন বানায় নাও মা আতা কুমর রসুল নবী বলেন আদর্শ নিয়ে আসলাম এমন এক আদর্শ তোদেরকে উপহার দিলাম উন্নতেরা खबर नजारो मानुषर सामने दाड़ा इमाम मुसल्ला दाड़ा गल আপনাদের বড় বড় কোটি প্রতি দশতলা বিল্ডিং এর মালিকরা পেছনে দাঁড়ায় গরিবের সন্তান আল্লাহ আকবার বলে যখন হাত বাঁধলো পেছনের কোটিপতিরাও তার কমান মেনে হাত বাঁধলো যখন গরিবের সন্তান ইমামতির মশাল লাগিয়া রুকুর মধ্যে চলে গেল পেছনের হাজার হাজার মানুষ ভেদাভেদ নাই কে গরিব কে ধনি কোন প্রতিবাদ নাই কমন মতো ওই বান্দা ও পেছনে গিয়ে রুকুতে চলে গেল আবার ইমাম দাঁড়ায় গেল সেও দাঁড়ায় গেল কোন প্রতিবাদ নাই অন্তরে কোন দূরত্ব নাই কোন প্রশ্ন নাই বরং দেখা যায় মাঝে মাঝে ইমামের পরে না সালাম ফিরায় ইমামের হাতে হাত লাগায় কয় হুজুর আপনার নামাজের তালাওয়াতে এত মজা লাগলো আমি অমুক এলাকার কোটিপতি আমি এই ব্যবসা করি এই কোম্পানির মালিক আমার জন্য আপনি একটু দোয়া করবেন আপনার তেলাওয়াত আর নামাজের রুকু শেষ দেয় আমার কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেল একবারও জিজ্ঞাসা করলো না তোর মতো ফকিনির কথা আমি কোটিপতি মানব কেন এটার নাম মুদিনার আদর্শ জমিনের মধ্যে এমন আর একটা ধর্মগ্রন্থ আর ধর্মের ধর্মাবলম্বীদের আদর্শ দেখাতে পারবেন না যার মধ্যে একজন আর কমানে হাজার হাজার মানুষ উঠে আর বসে এগুলো দেখা মাত্র বহু হিন্দু বহু বৌদ্ধ বহু বিধর্মীরা কালে মা পরে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে মা <laughs> মানুষ 
দোনো জনের আকৃতি এক কিন্তু আবু জাহালের নাম শুনলে সবাই পরে লানাতুল্লাহে আলাই আর ওমর কেমন দামি যার নামটা শুনলে বেঈমানের পশম দাঁড়ায় যায় ওমর যেই রাস্তায় চলে ওই রাস্তায় শয়তান চলতে ভয় পায় একমাত্র কারণ কি নবীর আদর্শের ওই নবীর কষ্টের জিন্দগির ওই সুন্নতের আমল আমাদের কাছে রেখে গেলেন আমানাত ওই আমানত রক্ষা করবে কোন হিন্দু কোন বৌদ্ধ কোন খ্রিস্টান কোন বিধর্মী কারা করবে অমুসলমান ভাই আয়নার সামনে দাঁড়ায় জবাব দেও তোমার মধ্যে নবীর সুন্নত দেখা যায় না কেন তোমারে টস লাইট মারিয়া দেখতে হয় তোমার চুলগুলো নবীর তরিকায় কিনা দাড়ি তরিকায় আছে কিনা আর মুসলমান যারা নবীর আশেক হবে দশ মাইল দূরের থেকে হাতিয়ে যাবে প্রমাণ হবে নবীর আশেক হেঁটে যাবীর উম্মতের দাল নবীর একটা সামান্য সুন্নত ছুটে যাইতে দেয় নাই সাহাবায়কারাম হজরত বেলালের ঘটনা দেখেছি বেলাল গোসল করার সময় টুপি ডারে চেপে ধরে গোসল দেয় টুপি ফালায় না রহমাতুল্লিদালের শূন্য প্লেটের নিচে কাপুর বিষয় দস্তার খানে খানা খায় খানা পরে যায় উঠাইয়া খায় পরে যায় উঠাইয়া খায় লোকেরা বলে এটা অভদ্রত অভদ্রত গরম হয় বলে এই সমস্ত মূর্খদের কারণে আমার হাবি আমার বন্ধু নবীর সুন্নত আমি আসাহাবি ছেড়ে দিতে পারি না এরে নবীর উম্মত ওই নবীর সুন্নতের আমানত ক যারা সব উম্মত জান্নাতে যাবে আমি নবীকে যারা মানে না তারা ব্যতীত সাহাবাই কেরামদের মধ্যে বললেন কে আপনাকে মানে না কে মানে নবী বললেন যারা আমার সুন্নতের আনুগত্য করে তারা আমাকে মেনে জান্নাতে যাবে যারা আমার অনুসরণ অনুকরণ করে না তারা আমাকে মানে না যারা আমি নবীকে মানবে না তারা বিনা হিসাবে জান্নাতি কাগরে নবীর সুন্নত না মানলে বিনা হিসাবে জান্নাতি খাজামদ্দিনের সম্মান আমার নবীর মত বড় বীর সাহেবের সম্মান আমার নবীর মত নারায়ণগঞ্জের মুসলমান দিনের পাগল যত জনার নাম বইলে তুই পাগল বলো যে আমি খাজা মহিনুদ্দিনের খাজার ভক্ত আমি ওয়াসকরণীর ভক্ত আমি শাহজালালের ভক্ত শাহ আলীর ভক্ত যতজন পিরাউলিয়ার নাম বললি ওরে কপাল ভরা একজনারও কিন্তু দাড়ি ছিল না টুপি ছিল না পাগড়ি ছিল না নামাজ ছিল না 
এরে আল্লাহর বান্দা খাজা মাইনউদ্দিন চিশতি আজমিরির ইতিহাস পড়ে দেখ বরফিরির ইতিহাস পড়ে দেখো আর বরফির আব্দুল কাদের জিনানির ইতিহাস পড়ো মুজাদ্দিদ আল ফেসানির ইতিহাস পড়ো শাহ জালাল শাহ ফরান শাহ মাখদুম শাহ আমানত শাহ আলী খানজাহ নালি এদের ইতিহাস পড়ে দেখো এরে বান্দা একজন আর পাগড়িও মাথার থেকে ছুটে নাই তসবিহও ছুটে নাই নামাজ ছুটে নাই তাহাজ্জুদও ছুটে নাই ইশরাত ছুটে নাই তোমার দাড়ি নাই টুপি নাই নামাজ নাই আউযুবিল্লাহ পড়ো না বিসমিল্লাহ পড়ো না সালামটা পর্যন্ত পড়ো না তুমি যদি বলো আমি খাজা মঈনউদ্দিনের ভক্ত বল জমিনে বাত পারার কে হতে পারে আই বাতপা তুই তারিখ আমার না শুকর বেনামাজি যদি শাহজালালের ভক্ত হও তো বাত পার কে এদের একমাত্র উত্তর শরিয়ার ভক্ত যদি দাবি করে সুন্নতের আমল वाला টুপি वाला দাড়ি वालाরাই হলো এক নাম্বার আমরা বেদ্দু বেশি কিনাই নাইলে তোর জুতা দিয়া সাইজ করা দরকার আমরা বেদ্দু বেশি কিনাই নাইলে সাইজ কইরেই ফালাইতাম হ্যাঁ সাইজ যে করি না তা না চেষ্টা করি খোদার সাথে একটু দয়া করে দোয়া করি আল্লাহ হেদায়াত দাও হেদায়াত দাও হেদায়াত দাও মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হইয়া যায় আমাদের बुजुर्ग ও আলেম ওলামারা আল্লাহর কাছে কান্না করে আল্লাহ গো তুমি হেদায়াত দাও হেদায়াত দাও পরক্ষণে দেখা গেল হাফিজুর রহমান সাহেবের মাহফিল নারায়ণগঞ্জের ওই রূপসী মাঠের মধ্যে বালুর মাঠে হবে না হবে না কেন কেন বলে অমুক খাজার ভক্ত অমুক ভক্ত বাধা দিতে হবে না দেখা যায় আল্লাহর কাছে দোয়া করার পর হাটাজারির হুজুরের মাহফিল অমুক জায়গায় হবে না চরমনের মাহফিল অমুক জায়গায় হবে না কে বাধা দিল একজন बुजुर्ग কয় না না টাটকা গঞ্জা করে বাধা দিয়েছে নামাজ নাই রোজা নাই বলে করে কি বলে জালালের টাকা ভক্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করার পর ছয় মাস পরে টেলিফোনে জানা গেল হুজুর আলহামদুলিল্লাহ ওই যেই বান্দা মাহফিলে বাধা দিল ওই বান্দা এখন আগাইয়া আইসা কয় মাহফিল একদিন না তিন দিন করবি সব খরচ আমি একা দিব হয় কি হয় না সবাই কি আর হবে সবাই তো আর হবে না কারণ যার কলমে মহার পড়ে গেল ফি কুলুবিহিম মারাদুন ফাজাদাহুমুল্লাহু মারাদা যার অন্তরে মহার পড়ে গেছে হেদায়েতের দরজা বন্ধ মাই ইয়াহদিল্লাহু ফাহুয়াল মুহতাদ ওয়া মাই ইয়ুদলিল ফালান তাজিদালাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা কোরআন ভালো লাগে না শিখেন না কেন এক ঘন্টা টাইম দেওয়া যায় না ইমাম সাহেব যে ইমাম সাহেব ফজরের নামাজের পরে আমার এক ঘন্টা কোরআন শিখান ইশান নামাজের পরে আমার ডিউটি শেষ ইমাম সাহেব এক ঘন্টা সময় আমাকে কোরআন শিখায় দেন আমার ডিউটির মাঝে আসর থেকে মাগরিব আমার একটু ফাঁকা আছে একটু কোরআন শিখান এমন কোন ইমাম মুয়াজ্জিন বলবে না যে পারবো না বরং খুশি মনে আপনাকে কোরআন শিখায় দিবে এত সুযোগ থাকার পরও কেন কোরআন শিখলেন না কোরআন পড়লেন না আসল মজা আপনি এখনো পাইলেন না আল্লাহর কোরআন সিনায় লাগাও কারণ এটা আল্লাহর কালাম আল্লাহর কথা কালামুল্লাহ কোরআন আল্লাহর কালাম দেখলেও সওয়াব শুনলেও সওয়াব পড়লেও সওয়াব এই কোরআন যেই ঘরে থাকে ওই ঘরটা বড় দামি এই কোরআন যার সিনায় থাকে ওই বান্দার বড় দাম এই কোরআনের আওয়াজ বড় দামি দুনিয়াতে যত কবিতা পড়ুক না কেন কোরআনের কবিতার সামনে কোন কবিতা টিকে না একবার দুইবার তিনবার আর কোরআনের আওয়াজ বারবার বারবার যত বেশি তত মজা 
এরে নবীর উম্মত নবী বললেন দুটো জিনিস ধরে রাখ কোরআন আর সুন্নাত মাদ্রাসায় যখন ছোটবেলা লেখাপড়া করি মাদ্রাসা বন্ধু দিলে বাড়ি যাইতাম ফজরের নামাজের পরে আব্বা জান বলতেন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত কর আমি বসে বসে শুনি আমি তেলাওয়াত করতাম বাবা শুনতেন ও আল্লাহর গুনাম ও সন্তানের বাবা কপাল খারাপ নিজে কোরআন পড়তে পারেন নাই চেষ্টা করেন শিকার আর সন্তান যদি আল্লাহ দান করে সন্তানের কোরআন ওলা বানান আর ওই সন্তানের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসে বসে যখন সুযোগ পান কোরআন তেলাওয়াত শুনেন সন্তান পড়িয়া যত সওয়াব পাবে আপনি শুনিয়াও সেই সওয়াব পেয়ে যাবেন চেষ্টা করেন কোরআন শিখার কারণ এটা এমন একটা কিতাব আজ পর্যন্ত একটা ভুল কেউ বের করতে পারলো না হাজার হাজার বছর চলে গেল চেষ্টা করেছিল অপচেষ্টা কত বেইমার বরং অনেকে অপচেষ্টা করতে গিয়া মাথা নত করে কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেল ওরে নবীর আশে কুম্মতের দল নবীর সুন্নতের মালাটা গলায় লাগায় দাও নবীর মোহাব্বত অন্তরে ঢুকায় নেও আকিদার বিষয় না ইতিহাসের অনেক ঘটনা আছে এর অথচ অস্তিত্ব অনেক সময় নাও থাকতে পারে তারপর এটার মধ্যে আকিদা নিয়ে যদি ঝামেলা না হয় বর্ণনা করলে কোনো অসুবিধা নাই কারণ এই ঘটনা বলার দ্বারা কারো ইমানের ঘাটতি হবে না আকিদার ঘাটতি হবে না বরং মানুষের মোহাব্বত নবীর মোহাব্বত সুন্নতের আমলের প্রতি বেড়ে যাবে কিন্তু আমাদের সমাজ এমন হয়ে গেল চল দেখতে নারী চলন বাকা দোষ যখন পায় না তখন না পাওয়ার মতো একটা দোষ বানায় দেয় এই হলো আমাদের মসজিদে কেন থাকে তো দাওয়াতের কাজ করবে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাইখা বাথরুমে থাকবো মন্দিরে থাকবো কই থাকবে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর দিনের কাজ করবে মসজিদে থাকবে সমস্যা কি তোমার কথাটা এমন হইল এক বুদ্ধিমান শয়তান সেজদা করে জমিন নাপাক করেছে আমি সেজদাই করুন না তোমার কথাটা তো এমন হয়ে গেল অথচ বান্দা এই জমিনের মধ্যে পীরের নামে কত সিরিক বেদা চালু করে কত মানুষকে জাহান নামে নিতেছে ওই ব্যাপারে তোমার ফতোয়া নাই কেন কি ব্যাপার চর্ম নাই যারা যায় উজানি যারা যায় খাটি আল্লাহওয়ালার কাছে যারা যায় তাবলিগে দাও বন্দির মাসনাদে যারা যায় নেসপথে যারা থাকে বিড়ি টানে না গান্ধা টানে না গালি দেয় না নামাজ সারে না পর্দা সারে না মা বাবার কেন করে আগে বিড়ি টানতো গাঞ্জা খাইতো দাড়ি নেই টুপি নাই নামাজ নাই এখন বান্দা পাগড়ি অল টাইম গলায় রাখে নামাজের টাইমে মাথায় কেউ সবসময় বেঁধে রাখে আজান হলে মাথা গরম হয়ে যায় কোনো ডিউটি নেই নামাজে দাঁড়ায় যায় মালিক কয় কাজটা শেষ কর আল্লাহর বান্দা কয় কাজ লাগবে না চাকরিতে রাখো না রাখো জানি না আমি মাওলার গোলাম হাজিরা দিতে হবে এত কিছু দেখার পরেও তোমার এগুলো ভাল লাগে না তোমার এগুলো পছন্দ হয় না ইল্লাল্লাহ নিয়া তো তোমার এলার্জি কেন ইল্লাল্লাহর জিকির করার কারণে তো বান্দা বিড়ি টানে না গাঞ্জা খায় না বেপর্দা চলে না ওই বান্দা তো আকিদার মধ্যে কোনো ভেজালও ঢুকায় না বরং আল্লাহর মোহাব্বতের বন্ধন তারও মজবুত হয়ে যায় ওরে নবীর উম্মতের দল 
আমার রসুলের আসল বানায় চলো নিজের হিসাব করো আর একজনের হিসাব পরে করো এই দেশের চর্ম নেওয়ালারা আল্লাহ না করুন আল্লাহ না করুন তাবলিগের ওয়ালারা যদি জাহান নামে যায় ও বান্দা তুমি সিফার মধ্যে বয়া যে অ্যালার্জির ব্যারামে ভুগতেছো তোমাকে আল্লাহ জিজ্ঞাস করবেন আর গেল কেন তোমারে জিগাইবে তোর ছেলে মাইয়ার অবস্থা কি হিসাব আগে দে পরে সর্ব নাই তোর হিসাব দে তোর মেয়ের হিসাব দে ছেলের হিসাব দে বউয়ের হিসাব দে এর পরে সর্ব নাই এরে নবীর উম্মতের দাল সাবধান জবানকে কন্ট্রোল করো আর কন্ট্রোল তখনই আসবে বান্দা তুমি যখন কোরআন ধরবা নবীর সুন্নত ধরবা নবীর সুন্নতের মালাটা গলায় লাগায় দাও নবীর সুন্নতের মোহাব্বত অন্তরে ঢুকায়া দাও সাহাবায় কেরামে দিল ভরা নবীর মোহাব্বত আল্লাহর বান্দা বিবাহ করলো নতুন বউ পাইয়া বাসর ঘর বসো শুরু বাড়ি যাবে কত আনন্দ তার অন্তরে বাজারে গিয়া বিবাহের পয়গাম বাজার টাজার করিয়া বান্দা রেডি হয়ে গেল বাজার মাথায় নিয়া শ্বশুর বাড়ি যায় আমার আজ আনন্দের বিবাহের অনুষ্ঠান রাস্তার মাঝে কে যেন খবর দিতেছে যুদ্ধের ময়দানে নবী যুদ্ধের ময়দানে নাই বিবাহের আনন্দ বড়া বান্দা টেনশনে ভরে গেল নতুন বিয়া বাসন গরাস খবর পাইয়া বান্দা চোখের বাণী সের দোকানে রওনা হয়ে গেল শ্বশুর বাড়ি আর যাব না দোকান ওয়ালার গিয়া কয় ভাই আমার মালগুলো ফিরাইয়া একটা তরবারি আমার হাতে দাও কারণটা কি বলে আমার নবী নাকি যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছে যেই নবীর হাতে কালে না পড়লা যেই নবীর মোহাব্বত নিয়ে আমি আজ ধন্য হলাম ওই নবী যদি না থাকে আমি বান্দা জমিনে থাকি আলাপ নাই আমার নবী আর আমার নবীর আশেক সাহাবায় কেন যুদ্ধের ময়দানে মার খাবে রক্ত জড়াবে আর আমি শ্বশুর বাড়ি আরাম করব এটা মোনাফে কি ছাড়া কিছুই হতে পারে না আল্লাহর নবীর সুন্নতের জন্য নবীর ইজ্জত রক্ষার জন্য কেউ ময়দানে মার খাবে কেউ রক্ত জড়াবে কেউ জেলখানায় যাবে আর একদল আশেকরা নিজের খানকায় বয়া মোহাব্বতে নাস্তা খাবে মুরিদদের নিয়ে আড্ডা মারবে মোনাফে কি ছাড়া হতে পারে না এ হলো সাহাবায় কে নামের স্কের পরিচয় এই জন্যই তো নবী বলেন পরিপূর্ণ মোমেন হতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জীবন থেকে আওলাদ পরিবার ফর্গ থেকে আমি নবীরে মোহাব্বত না কর এখানে যদি আমি সবাইকে বলি নবীরে কে মোহাব্বত করেন সবাই দুই হাত উঁচু করবে পারলে দু পাও উঁচু করে বলবে আমি করি কিন্তু চেহারা দিয়ে তাকাইলে দেখা যায় নবীর সাথে মোহাব্বত নাই কারণ নবীরে যদি মানতা মোহাব্বত থাকতো দারিকাইকা নবীরে কষ্ট দিতে পারতা না নামাজ বাদ দিয়া নবীর বিরোধিতা করতে পারতা না সুন্নতের আমল বাদ দিয়া নবীর বিরুদ্ধে চলতে পারতা না আজকে তোমার কাছে আব্রাহাম লিঙ্কন মাউসেতুন লেলিনের আদর্শ ভালো লাগলো অথচ তুমি নবীর উম্মত হয়ে নবীর আদর্শ মতো চলতে পারলা না ভালো লাগলো না ওরে নবীর উম্মতের দল আমার নবীর সুন্নতের মতো আদর্শ জমিনা 
আর একটাও হতে পারে না নবীর আদর্শ গ্রহণ করলে দুনিয়াতেও তুমি বাদশা পরকালেও তুমি বাদশা এরে নবীর উন্নতির দান আমার নবীর আদর্শ যদি না মানো নবী বলেছেন সে জাহান নামে চলে যাবি আমাদের থেকে হাজার গুণে বেশি আমল করার পর রাতের বেলা সামান্য ঘুমাইয়া ভোর রাত্রে আবার যায় নামাজে সে দায় ভরে কাঁদে আর মায়ার আওয়াজ দিয়া ডাক দেয় দয়ার মালি তুমি সারা আমার আর কেউ না তুমি আমাকে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতের বাসিন্দা বানায় দাও এলাকার মানুষ কত সম্মান করে আমাকে পীর বলে বাউলা না বলে ডাকে কিন্তু আমি তো জানি আমার মতো গুণাগার এই জমিনে কেউ না আমার মতো জাহান নামের আসামি আর কেউ নাই ও আল্লাহ আমি জাহান নামের আজাব একটা সেকেন্ডের জন্য সহ্য করতে পারবো না তুমি আমাকে মাফ করে দাও তুমি যদি মাফ না করো আমার যাওয়ার আর জায়গা নাই রে আল্লাহ ওই আল্লাহ ওয়ালারা সারা রাত ঘুমায় না যাদেরকে মনে হয় একটু বুজুর্গ রাতের আদারে ঘরের কিনারা গিয়া কানটা লাগায় শুনবা মাওলার দরবারে কান্নার चोक दुटो बंद दुनिया अंधकार आधा मिनिट चोक दुईटा बंद कर एक ध्यान करो जदि तुम आज के रेर बेला मरण हो जाए तुम आपने सबाई घर थे नाम टीफोन सबाई रे डे बाबारे कबरे रखते सकाल हवा मात्र কেউ যাবে ইমাম সাহেবের খবর দেওয়ার জন্য হুজুর আমার বাড়িতে লাশ জানা জানা পড়িয়া কেউ যাবে কেউ যাবে কবর খনন করতে কেউ যাবে বাস বাগানে বাস কাটার জন্য কেউ কলা পাতা কাটার জন্য কেউ যায় গরম পানি রেডি করতে জীবনের শেখ গোসলটা দিয়ে দিবে এরে আল্লাহর বান্দা তুমি একটু চিন্তা করো দুনিয়াটা কিছুই না এই জেন্দিগির এই চোখের সামনে কত লাশের মিছিল দেখলাম কই গেল আমার দাদা কই আমার নানা কই আমার চাচা এক এক করে সবাই বিদায় হয়ে গেল কই আমার বন্ধু এক এক করে সব বিদায় হয়ে গেল কখন জানি মাইকে আমার অবস্থাও এসে যায় দুনিয়াটা কিছুই না রে যুব একটু দানে বামে তাকায় দেখ তোর আপন জন কত বন্ধু বান্ধব যুবকেরা কবর বাসী হয়ে গেল বাস বাগানে রেখে আসলি দেখ এমন একটা জায়গা কবর স্থান বাস বাগান যেখানে দিনের বেলাও যাইতে ভয় কারণ বাস বাগান সাপ থাকার গর্ত ওই গর্তের মধ্যে তুরে একা একা ফলাইয়া সবাই চলিয়া যায় কেউ তোমার আপন না তুমি এখন একা একা তোমার তিনখান সাদা কাপড়ের প্যাকেট বানায় কবরে রাখতেছে আল্লাহর নবী বলেন আল কবর কবর হবে কারো জন্য বেহেস্তের বাগান আর কারো জন্য হবে জাহান নামের গর্ত এরে আল্লাহর বান্দা কবরে তোমাকে আমাকে রাখার পরে ফেরেস্তা হাজি আসিয়া যখন কাপড়টা টেনে দেখবে ওই বাতার চুরগুলো নবীর তরিকা আছে মুখের মধ্যে মদিনার দাড়ি লাগানো আছে ফেরেস তারা মোটামুটি ধারণা করবে এটা নবীর একজন আশেক মনে হয় হতে পারে 
তেরে নবীর উম্মতের দল আর তোমার জন্য প্রশ্নটা সহজ হয়ে যাবে তিনটা প্রশ্নের জবাব যদি দিতে পারো আল্লাহর অর্ডার হয়ে যাবে জান্নাতের বিছানা কবরে বিছায় দাও আর যদি তোমার হালাত এমন হয় কবরে রাখার পরে যদি কাপুনটা খুলিয়া ফেরেস তারা দেখে তোমার চুলগুলো মদিনার তরিকায় নাই নবীর তরিকার দাঁড়িয়েও নাই প্রশ্নের জবাব যদি দিতে না পারো আল্লাহ অর্ডার হয়ে যাবে কবরটা জাহান নামের আগুন দিয়া ভরিয়া দাও একটা নয় দুইটা নয় সত্তর থেকে নিরানব্বইটা সাপ কবর ভরে যাবে এরে নবীর উন্নতির দল মদিনার নবী বলেন বেনামাজি না ফারমানের কবরের দুই পার্শ্ব থেকে মাটি এমন জোরে চাপ দিবে চাপের কারণে পাজরের হাতটি চুরমার হয়ে যাবে এই যে আজাবের অবস্থাটা দুনিয়ার সব মাখলুকতেরা দেখবে মানুষ আর জিনেরা দেখবে না যদি দেখত কেউ সংসার করতে পারত না কারণ নবীর কন্যা নবীর মেয়ে ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনহার ক্ষেত্রে আপনারা ঘটনা জানেন কবরে রাখার সময় নবীর সাহাবি ডাক দিয়ে কয় কবর কারে রাখতেছি জানো নবীজির কন্যা নারীদের সরদারিনী ফাতেমা রদি আল্লাহ ইমাম হাসান হোসাইন তার মা चित्कार আর জীবনে সংসার করতে পারে নাই কবরের চিন্তা মাথায় ঢুকে গেল আল্লাহওয়ালাদের এই কান্না এই কান্নার একটাই কারণ কবরে আমার কি উপায় হবে একবারও চিন্তা কর সরে যুবক নামাজ করো না দাঁড়িয়ে রাখো না পর্দা করো না মা বাবার কথা মতো চলো না একটু চিন্তা করনি আল্লাহর কোরআন সত্য নবীর কথা সত্য আজাব নিয়া গুণা নিয়ে কবরে গেলে শাস্তি সহ্য করতে পারবানি যদি অন্তর বলে পারব পায়ে হাত রেখে বলি তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে তবা করো চোখের পানি সেরে কান্না করো এরে আল্লাহর বান্দা দুনিয়াতে দেখছো নি সন্তানের বিরুদ্ধে মামলা হয়ে গেল মা বাবায় কেমন কান্না কাঁদে মা গিয়া পুলিশের কয় পায় ধরে বলছি সন্তানকে সেরে দাও আর অন্যায় করবে না আমি মা সহ্য করতে পারি না আমার বাবাও সহ্য করতে পারি না খানা বন্ধ হয়ে গেল এরে নবীর উন্নতের দল দুনিয়ার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য যদি পুলিশের পায়ে হাত ধরতে পারো রে বাবা জাহান নামের আজাব কি এত কম ওই জন্য বান্দা তুমি কেন আল্লাহর কাছে কান্না করে ক্ষমা চাইতে পারবা না নিজে কান্না করো নিজে তৌবা করো আল্লাহর কাছে মাফ যাও যদি দেখো তৌবার নিয়ত আসে না চোখে পানিও আসে না ওরে কান্নাওয়ালা বান্দা যদি পাও তার কাছে একটু মাঝে মাঝে দোয়া চাইও কারণ চোখের পানিওয়ালার দোয়া কখনো খালি ফেরত যাবে না সাদা দাড়িওয়ালাদের দোয়া কখনো খালি ফেরত যাবে না এরে আল্লাহর বান্দা হাসি তামাশা মনে করে লাভ না আল্লাহর কাছে একটু মোহাব্বতের নজরে তৌবা করো আল্লাহর নবী বলেন কান্না করো না কান্না না করলে কান্নার বাহানা করো চোখের পানিটা যদি ফেলে তৌবা করো গালের নিচে পানি যাওয়ার আগে তোমার জীবনের গুণা মা হয়ে যাবে হেরে যুবক আল্লাহর গোলাম তোমার মতো যুবক দাঁড়িওয়ালা নামাজির অভাব না 
আমার মতো যুবক স্কুল কলেজে পড়ে নবীর তরিকা মতো চলে চাকরি করে তরিকা মতো চলে অবাক নাই কয়েকদিন আর যৌবনের বাহাদুরি করবা দুনিয়াতে তাকায় দেখো দুনিয়াতে কেউ বাহাদুরি করে রক্ষা পায় না আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও মনটারে ছোট করে মাথা নত করে চোখ বন্ধ করে জীবনের গুনাহের দিয়ে তাকাইয়া মনটাকে নরম করে আল্লাহর মোহব্বতের ডাক দাও তৌবার নিয়ত করো আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমি বান্দা আমন আমার দিয়ে তাকায় দেখি গুনার কারণে আমার হাত না পাক চোখ না পাক অন্তর না পাক জিব্বা না পাক আমার মনে হয় আমি জাহান নাম সারা আমার উপায় না তবে এই ময়দানে বহু আল্লাহ ওয়ালা দাবিওয়ালা কান্নাওয়ালারা আছে ও আল্লাহ তুমি এক জোনার দিয়ে রহমতের দৃষ্টি দিলে আমাকেও মাফ করে দাও এই নিয়ত করে তৌবা করো গলা সুরি আসবে আর নামাজ সারবা না বেপর্দায় চলবো না মা বাবার সাথে বেহাদুবি করব না আলে মোলামাদের বিরোধিতা করব না তৌবা করার যদি খাটি নিয়ত হয় মোনাফেকি না থাকে আল্লাহর মোহাব্বতে তৌবার নিয়তে দুটো হাত আল্লাহকে দেখায় দাও कबुल कर मजबूत है चल रोफिक दान कर আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল